。林子玉见猛兽怎么办？不要慌，先试着对话，万一是妖怪呢？华慧试了，效果很差。老虎张着大嘴就朝他来了，吓得华慧嗷一声扭头就跑，斜对着都顾不上，边跑边捏着蝌蚪电话大喊救命。他快被老虎吃了。华慧跑出去老远，回头发现老虎没追上来，还以为自己已经脱险了。结果人老虎早就跑到树上，轻轻一扑就把他压倒在地。华慧吓坏了，以为今天必葬身虎口，却没想到老虎突然口吐人言，说他掉东西了。紧接着张开大嘴，一只血从他嘴里滑了出来。见华慧带着立法的蝌蚪电话，老虎以为他是立法的奉公人。老虎说自己也准备去明青龙，不过东西掉在附近找不到了，希望华慧帮他一起找。华慧说自己有急事没时间，老虎就失落的走开了。嘴里嘟囔着是个金光闪闪的东西，应该很好找才对。这不巧了吗？华慧本身就是个金属探测器，还是没忍心走，帮老虎找到了丢失的尾饰。作为报酬，老虎主动爬下，让华慧坐在自己身上。他愿意带花卉去明青龙。想起自己小时候骑过的大狗狗，华慧可耻的心动了，一脸痴汉相的撸虎撸的无法自拔。你也太容易被拐卖了吧？别看老虎体型大，速度非常快，主打的就是个速度与激情。滴滴打虎，一个极限飞跃到达目的地，华慧差点没被晃吐了。他敲门，就给行政的奉公人交接文件，毛球的。浑身炸毛，等在老虎面前。老虎淡定的表示不会吃的，他已经被禁止开荤了。见花卉晕虎晕的印堂发黑，风公人就让他进来休息一下。迫不及待想回去的花卉连连拒绝。听花卉不肯坐他回去，老虎还有些失落，表示他肚子也饿了，就在这里告别吧。你倒是别流着口水说这种话呀。这里距离熔岩池还有一段距离，一鸟一虎都热心的要送他回去。感受到妖怪温暖的花卉心情大好，表示自己走一段路，拐弯就会来接他。最后摸摸老虎的脑袋，高高兴兴的走远了。而在花卉走后，老虎突然化成了人形。这只猛兽不是别人，正是影视三大统治者之一的司法。熔岩池这边，将所有文件处理完的秦扎也是印堂发黑，带着蝌蚪电话急匆匆接花卉去了。没过多久，火药味十足的两人从怪物碗里跑出来，围着立法吵了起来。听说花卉中途骑着猛兽跑了一路，秦人都快气炸了。他就知道花卉出去怎么可能不搞事儿，说了多少遍不能和陌生人走，他怎么就是不听呢？花卉觉得秦寨小题大做，人家明明是六一诸人的好猛兽，听不下去的立法摁头让他们消停会儿，可惜没啥效果。工资都到手了，两人还吵得一样起劲儿。立法一脸吃瓜，是因为上次他不可能让两个人这么吵着回去，于是准备了宴会请他们喝上一杯。小奶红着脸想要邀请何元一起参加，九级没空，二话不说命令秦寨用怪物把何元接过来，用出了今天最为硬的表情来滥用职权呢。秦寨只一脸的相似，大家一起说的怪物里开启了宴会，只有秦寨还是一脸的相似，连立法给倒饮料都不搭理。花卉解围说他来喝，但看着杯子里黑乎乎的液体，还是犹豫了，想着自己要是不喝，可能会扫了大家的兴，只好硬着头皮一口气干了。有吃有喝，那叫一个豪放。然后不出所料又出了问题，因为没吃过饮食的食物导致消化不良，嚷嚷着要喝茶和咖啡，秦寨脸一下就。黑了，把外套甩在花卉脸上，回家换好衣服，还真去现实给花卉买水去了。立法哈哈大笑，没想到秦寨现在这么有人情味儿。秦寨对妖怪一直很温柔，但是遇到人类就变得有些不近人情。他曾经问过秦寨，如果人类和妖怪同时掉水里，他会先救谁？秦寨毫不犹豫选择了妖怪，因为人类即使没有他，也会有人去救。但是从今天的表现来看，秦寨是真的很担心花卉，他也是第一次看到秦寨对人类这么上心。要是再问秦寨一次同样的问题，不知道秦寨会是什么样的反应。何云问他放着不管真的好吗？对人类来说，秦寨的变化是好的，但对于怪物安主来说，或许不是个好兆头。两只妖怪看了一眼趴在地上吐魂的花卉，既然如此，就让他们来打个赌吧。这时秦寨回来，蹲了蹲一阵狂炫水的花卉，这才复活。这个赌约你也会参加吗？亏！怪物安这天接到一个奇怪的委托，委托人要从影视来到现实，为了提高影视的教育水平，来现实的学校进行为期三天的视察。视察学校这种事，花卉想，与其让不好说话的秦寨陪同，倒不如由他来完成会更加顺利。放学后，基友找上花卉，问他周六要不要去打保龄球。想着委托人怎么都不可能周六来，于是花卉欣然同意，享受了一个愉快的周末。来到学校，才发现委托人早就在教室里待着了。花卉本以为是普通妖怪，准备无视，结果人家和他主动打招呼，说自己是来视察学校的慧贤。花卉一惊，直接当同学的面和慧贤搭话。看到同学们一脸懵逼，花卉赶紧借口和秦斋打招呼挽尊。秦斋脸一下就黑了，警告花卉别盯着人家看。慧贤知道自己在这里多有打扰，但是为了能建一所谁都能好好学习的学校，他一定会好好视察，多学习，支持回去。为了挽回刚才的失败，花卉决定发挥自己的沟通能力，完美做好陪同视察的工作。上课的时候，慧仙满脸羡慕在教室里倒着观察，学生会认真写字，有教材，有老师。这里再普通不过的事，在慧仙看来却是一种奢侈。修建这么一所学校，又不知道花掉多少经费。因为花卉一直盯着慧仙发呆，被老师提醒，使得花卉赶紧去观察秦斋的反应。还好秦斋日常昏睡，没有注意。但其实秦斋一直醒着，他警告的看了慧仙一眼，想起了花卉昏迷时的事。花卉一族的猛兽立法推测应该是司法，毕竟根本没有妖怪敢靠近明青龙。立法
。中午卖完午饭后，花花回到教室，不见秦太和慧见，找了一圈才发现两人在天台聊天。秦真还是不愿意搭理花花，见花花衣服穿的不一样，慧先问这是要干什么。花花表示接下来要上体育课，这是所有课程里最开心的一门，他就来找秦真上课的。慧先冷不丁的问花花：“你的奉公人也是人类对吧？”不出所料，遭到了秦真的警告：“这个问题和市场毫无关系吧？”虽然不小心惹怒了秦斋，但好在没有让他停止视察。慧仙满怀期待的观察花卉说最开心的课程，结果发现他们根本没有学习，只是在玩而已。但是看到花卉的笑脸后，慧仙明白了，所有的体育课不仅是靠头脑学习，还是靠身体学习。让学生开心的学习，体育课是很有必要的。放学后，花卉很后悔，说好了陪他视察，结果却是自己在玩。他接下来一定好好陪慧仙逛一逛学校。慧慧仙说却没有必要了。紧接着，秦斋打开了影视之门。原来今天就是他试车的第三天了。第一天，秦斋带他参观了学校；第二天，视察了现实的其他地方，还围观了驱妖。今天就是第三天，花花这才意识到问题的严重性。什么？周六有工作，他居然翘了整整两天的班。这次视察让慧仙大开眼界。秦斋催促是该他离开的时候了，并主动提出要送慧仙一程。花花也想跟着，被秦斋利落的拒之门外。秦真问慧仙到底怎么获得来现实的许可的？是不是被迫进行了某种交易，让他来视察同学的同时，顺便调查一下怪物湾，并着重调查花卉？是行政的命令，对吧？慧仙完全不会撒谎，三言两语就被秦真套住了真话。行政确实让他调查怪物湾，但慧仙表示自己并没有因为这个来现实的机会被迫交易。在建设学校的方面，行政给了他非常多的支持，他只是为了报恩才接受这个条件，而且视察学校也不是借口。秦真自然知道这点，不然他的第一天就会将慧仙送回去，而且行政肯定知道会被他发现。慧仙要赶着和行政报告。秦斋表示，花卉对这次的视察毫不知情，他毫无戒备，也没有故意讨好。慧仙只要按照自己看到的报告上去就好。但花卉人类这件事，请不要告诉行政以外的人。慧仙知道秦斋如果第一天就和他说这种话，那么他在向秦斋求助时就一定会心有顾忌，所以直到现在才说。秦斋真是个温柔的人呢、啊。见秦斋回来，憋了一肚子气的花卉开始发难。秦斋到底为什么不理他？虽然他周六没去工作，但他根本就不知道有工作呀。就算有意见说出来就好了，干嘛生气不理人，一整天都无视他？结果秦斋一脸懵逼，他根本就没生花卉的气啊。现在仔细一想，他今天确实没怎么和花卉说话。花卉也傻眼了，难道说秦斋不是生气，而是单纯的无视了他吗？秦斋对这件事毫无自觉，但他却因为被无视而失了无比，还拼命搭话，气得花卉狠狠骂了秦斋一句八嘎。意识到自己做什么的话会暗道不妙，为了防止秦斋揍他，他决心先下手为强，反手把秦斋锁在天台后溜之大吉。五岁小孩的智商搞得秦斋非常无奈，觉得最近打起十二分精神警惕的自己像个智障，毕竟今天有妖怪在，还在顾及行政，难免会冷落花卉。一道黑影突然从身后闪过，秦斋紧张的回头，发现只是一只普通的乌鸦，他是不是真的有些警觉过头了？